من سینا ولیولا هستم با با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما همونطور که خودتون دیگه بهتر می‌دونید ما چند هفته‌ای هست که به احترام همه مردمی که در ایران این روزها در حال مبارزه و هزینه دادن هستن سعی کردیم برنامه‌مون اون طنز همیشگیش رو نداشته باشه ما حتی بخش مسابقه برنامه رو حذف کردیم ولی خب با وجود مسئولینی که توی حماقت با هم دیگه مسابقه گذاشتن تولید تنز تخت کار خیلی سختیه چون به هر حال تلخ بودن اتفاقات این روزا چیزی از شیرین بودن عقل آنگوز خان کم نمیکنه در همه عالم میخواهند مسلمان زندگی کنند میخواهند تمام شعونشون بر اساس اسلام و اصول اسلامی عمل بشه و اون چه که امروز دشمن ازش ترسناکه همینه دشمن ازش ترسناکه عمل بشوه <تصفيق> لامستب از بین فعل، فائل، مفعول، قید، نهاد، گزاره دقل صرف فعل اونو که دیگه تو خوزه هم یاد میدن ولی تو حیفنون انقدر دنبال شکمت بودی که جای صرف فعل فقط فکر صرف نهار بود ما باید نگاهمون به دانش آموز نگاه به یک دانش آموز باشه بله دانش آموز باید دانش آموز باشه دانش آموزی که دانش آموز نباشه دانش آموز نیست به خصوص اگه تن به خوندن سرودای پاچه خارانه اجباری هم نده که دیگه اصلا و ابدا دانش آموز نیست ضرب و شتم دانش آموزان در اردبیل برای وادار کردن آنها به اجرای اجباری سرود حکومتی سلام فرمانده بوده است به نظرم کم کم متن شعر رو عوض کنید و به جای نسل قیور جامانده بگید نسل بیلاخ به ما داده این دهه هشتادی نودی هایی که من میبینم هر چه قدم بهشون سلام فرمانده سفارش بدید در نهایت خانم وزیری تطلو رو تحویلتون میدن رئیس جمهور همچنین از معلمان، مربیان و مسئولان آموزش و پرورش خواست با پاسخ به سوالات دانش آموزان به ویژه دهه هشتادی ها شبهات اونا رو رفع کنند. پس برای همین قضیه رفع شبه هست که ماموراتون میریزن تو مدارس بچه های مردم رو کتک بزنن. اگه هدف این بوده که کاملا موفق شده چون الان دیگه هر دانش آموزی هم که ذره‌ای در داعشی بودن شما شک و شبه داشت کاملا ابهاماتش برطرف شده. پیشنهاد دارم در این جلسه به شما راهیان پیشرفت رو از امروز علاوه بر راهیان نور که یک امر مقدسی است و مبارک بچه ها رو میبره تو فضای جبهه و جنگ و شهادت و ایثار این راهیان پیشرفت به نظر من بسیار مهوریه فعلا که کف خیابون بزرگ و کوچیک و زن و مرد رو دارید میبرید اردوی راهیان گور حالا ان به زودی به جای راهیان نور و راهیان پیشرفت واسه دانش آموزان یه اردوی راهیان تیر چراغ برق هم واسه آینده برگزار میکنیم بدانیم امروز ما در یک عصری هستیم که عصر فضای مجازی است بله عصر عصر فضای مجازی و تکنولوژی و ارتباطاته ولی واسه کشوری که مسئولاش از عصر حجر نیومده باشن هیچ محدودیتی غیر از محدودیت روی دو پلتفرم آمریکایی به حال اینستاگرام و واتساپ اونم به دلیل ملاحظات امنیتی وجود نداره خب ابله خان کلا از همه سایت ها و اپلیکیشن های توی اینترنت همین دو تا مونده بود واسه مردم توییتر و یوتیوب و فیسبوک و تلگرام و بقیه رو که قبلا بسید رفته الان این اینترنت شما بدون فیلتر شکن این مغزیه که تو جمجمه شماست هست ولی بود و نبودش فرقی نداره من معتقدم که یک زوزی ما قارت زمین قارت جنگل قارت سرزمین داشتیم قارت ثروت کشور داشتیم امروز مشکل قارت مغزها را داریم خب تو چرا نگرانی؟ این که مسئله شما نیست مشکل اونایی که مغز دارن دشمن میدانن که پیش در این جنگ شناختی و در بسیاری از مسائل 
اون بخش پیشران ما مغزهای ما هستن دشمن هرچی نخبه بود رو که یا زندانی کردید یا کشتید یا فراری دادید با همین فرمون هم پیش برید تنها جایی که توش چیزی به اسم مغز واقع میمونه کل پزیان که البته مدیریت کشور رو به همون مغزایی تو کل پزی هم بدین باز وضعیت بهتر از الان میشه آمریکایا ها هیچ وقت تو این چل سال گذشته دنبال منافع جمهوری اسلام ایران و مردم عزیز کشور رو نبودن شما خودتون چل سال فقط دنبال منافع چین و روسیه و لبنان و یمن بودین بعد انتظار دارین آمریکا دنبال منافع مردم ایران باشه؟ هر اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای قواعد جمهوری اسلامی ایران رو بر اساس قواعد بین المللی که آی تی او اتحادیه بین المللی مخابرات داره بیاد فعالیت بکنه ما دستش هم به گرمی میفشاریم آخه کدوم آدم عاقلی میاد میلیاردها دلار هزینه کنه ماهواره بسازه با استفاده از قوانین فیزیک و ریاضی و مهندسی بفرسته تو فضا که تهش بیاد قوانین قرون وسطایی شما رو رعایت کنه خب میرفت دنبال همون آتیش و دود و کفتر نامرسون پلاتفورم ها و سکوه های داخلی هم الان ظرفت ها خیلی خوبی دارن میتونن مشکل مردم رو تو این بخش ها حل بکنن قابلیت خیلی خوبی هم دارن مزیت های رقابتی خوبی هم در مقایسه با نسخه های خارجی هم دارن مهمترین مزیت رقابتیشون نسبت به پیام رسانه های خارجی هم اینه که آدم داخلش احساس تنهایی نمی کنه به عنوان مثال شما ممکنه تو روبیکا یه مسیج بدی دوست دخترت و اون اصلا پیامو باز نکنه ولی به جاش مطمئنی حداقل ده نفر دیگه پیامو خونده بچه هم رفتن تو فضای مجازی بعضیشون 20 ساعت تو فضای مجازی بودن فضای مجازی اینا رو دوچار سندروم بعضیاشونو بعضیاشونو دوچار سندروم فضای مجازی کرد یعنی اینا وقتی که بازی میکنن نگار واقعیته والا صد رحمت به حیوله ها و زامبی های تو بازی های کامپیوتر اونا فوقش بکشنت گیم اوور میشی میری از اول دیگه بعدش نمیرن سراغ خانواده و فک و فامیل ازشون اعتراف اجباری بگیرن بگن بیماری زمینه ای داشته و خودشو برد کرده از ارتفاع پایین این ملت ملت مرد جنگ ده هشتادیش ده نودیش همه شون بفرم آقا خودش دنیا رو این کالاف دیوتی میبینه بعد به نوجوان ها میگه تحت تاثیر بازی های کامپیوتری هم من از یه منبع موسق شنیدم یعنی همین امروز تماس گرفتم گفت کل آدم هاشون کمتر از پنجه هزارت در سراسر سر ایران تونستن تو خیابون بیارن ببین دوست عزیز من قصد دخالت در رژیم غذایی شما رو ندارم برای همینم نمیگم گو نخورید نه بخورید نوش جونت فقط توصیه میکنم همه با هم از یه جا تغذیه کنید که حداقل عدد رقماتون یکی در بیاد همه شو ببینید شما 150 نفر ارزم به حضورتون آدم هم که اینا نیم ساعت اینجا یک ساعت بعد یه جای دیگه هم 150 نفر یعنی واسه سرکوب جمعیتی که اندازه یه سالون سینما هم نمیشه اندازه سه تا ورزشگاه آزادی معمور و مزدور ریختین تو خیابون و اینترنت 80 میلیون آدم رو قد کردین؟ بعد شما که یه ماه تو کشور خودتون حریف 100 نفر آدم نمیشید چجوری میخواید برید یه کشور دیگه کاخ سفیدشو بگیرید تبدیل به حسینیه کنی در مجتمع های مسکونی 100 هزار نفری 50 هزار نفری شما میرید 5 نفرن 10 نفرن شلوغ میکنن حالا فیلم هایی که از یه جاهایی مثل شهرک اکباتان اومده بیرون که نشون میده خیلی بیشتر از 5 نفر و 10 نفر و 100 نفرن شما احتمالا تو شهرک نکبتان زندگی میکنی که طبیعی اونجا خیلی کسی شعار نمیده فقط در یه حالت میشه اینا رو پنج ده نفر حساب کرد اونم اینه که ماشین حساب داده باشین دست پرپکان واسه تون تخمیم بدن جمعیت رو ما در شش ماهه اول کار دولت رشد اقتصادی چهارده یک درصد رو ملت ما رسوند به پنج درصد قریب پنج درصد درسشون نرسیده به اعداد اشار خوب به چهار ممیزی یک دهم درصد میگه چهار دهم یک درصد حالا تازه این در مورد رشد اقتصادیه و تو کشور ما چیز خیلی مهمی نیست اینا در مورد جون آدمام که میخوان حرف بزنن اندازه دو سه تا سخ توش اختلاس میکنن 
چهل زندانی بند سرقت بر اثر استنشاق دود جان باختند در خبر جزئیات حادثه زندان وین عنوان شد چهل زندانی که ضمن عذرخواهی اصلاح میکنم چهار نفر زندانی جان باختند خودتون آتیش میزنین بعد خودتون میکشین بعد خودتون عدد میگید بعد خودتون تکذیب میکنید بعد هم میگید جنگ رسانهیه حالا این بیشتر اسمش خود درگیریه میدانن اینجا لیبی میشه میدانن سوریه میشه میدانن این دفعه اگه اینا اومدن خراب میکنن یعنی کره شمالی و طالبان و افغانستان شدن مشکل نداره؟ باز حد دقل توی لیبی و سوریه کسی به لباس پوشیدن کسی کاری نداره بعدش هم اصلا شما لازم نیست ایرانی ها رو از جای دیگه شدن به ترسونید دیگه بعد از این قضایی ها به جایی رسیدید که کل جهان واسه ترسوندن مردمشون میگن مواظب باشید اینجا مثل ایران میشه ها بچه که صبح میکشنش میگه اقبار یه نون بیخر بیا خودت بخو با پول ما بلند نمیشه بره حالا امریکا بهش دل خوش کرده که این میخواد حکومت عوض کنه خب اینو باید آسیب شناسی کنید که چرا نسل جدید تمایلی به نون خریدن نداره دلیل دارن حتما برای این کارشون مهمترین دلیلش هم اینه که نون مونده نمیخوان ای بابا این شعارهای زشت و ناهنجار چیه؟ چرا آخه وسط روز روشن دارید توهین میکنین به نون؟ حالا تازه یا مونده؟ نباید تشبیهش کنید به اینا که نون مونده و کپک زدهش هم باز به درد این نمکی که نون خشک و دمپای کهنه میخرن میخوره ولی اینا به درد کوچ شدن هم نمیخورن فوش خور مادر میده تو خیابون این هشیش زده میگه حس چیز گرفته میان میگه که آقا یکی بیاد منو بزنه آ یک اربده هایی میکشن شما انقدر با اعتیاد و مواد مخدر مشکل داری نبودی هفته پیش یکی ابها منقل آورده بودن همینجا که تو نشستی بقیه‌تون هم که ماشاءالله ماشاءالله صبح به صبح معلوم نیست چی میزنن اینجوری کره میکنن میرن سر جلسات امنیتی کشور اصطلاح توسعه ارتباطات با یه جامعه متفاوتی مواجه هستیم خب تکالیف الهی همش یه وظیفه شرعی هستش که یک مسلمان مقید به انجام اون هستش حالا مردم آدم حسابتون نمی کنند حداقل خودتون در ظاهر واسه حرفای خودتون یکم ارزش قائل باشین بد نیستا این رئیسی یه چیزی میدونه هر جا میره میپرسه به شما قضا دادن یا نه میدونه اینا شکمشون خالی باشه تا حلیمی ساندیسی سبزی پلو با ماهی باقالی پلو با گردن چیزی بهشون نرسه آروم نمیگیرن ان شاء الله بزنن منم شهید کنن اینا که آدم دارن بیان تمومش کنن بریم و خیلی هم خوشحال میشیم ان به حق پنشتن آخه آبا یعنی نه تنها تا زندان و نفس میکشن دنبال راند خاری و بودجه گرفتن میخوان بعد از مرگم حتما یه سهمیه چیزی نصیبشون بشه که خوشحال بشن حالا این بابا داره کار میکنه ملت هم اینو فهمیدن حتی اونایی که با آقای رئیس رعی ندادن فهمیدن بله آقای رئیسی که نه فقط خودش بلکه همه ی اعضای دولت شبان روز و به شکل خستگی ناپذیر در حال کار کردن هن منطقه همه جاشون نه فقط مده و رودشون در امریکا در یه جا مثلا یه جنبشی طرفداران است. طرفداران نمیدونم گور خر میان میگن آقا ما میخوام امروز راه پیمایی کنیم تو آمریکا طرفدارای شما چرا باید توی آمریکا راه پیمایی کنن اینا نتونستن 88 نتونستن کنترل کنن به کجا انجامی زدن بسیج رو کشتن از اونورا هم کشتن بعدم هی گفتن یه ندا آقا سلطانا معلوم نشد چی کشت آخر چی گفته معلوم نشد همه میدونن ندا رو همونی کش که نوید و محسا و نیکا و سارینا و ریرا و خیلی های دیگر هم کشته تو فتنه 88 ما نمیدیدیم کسانی که معترضن فوش های رکی که ناموسی بدن اعتراض داشتن میگفتن آقا رعی ما رو پس بده فوش های رکی که بی ترین آدم ها به زبون خودشون نمیارن طرف مثلا توی تجمع دانشجویی بیاد بگیر خب یه بار با زبون خوش گفتن رعی ما رو پس بدین بوش نکرد. یه بار با زبون خوش گفتن بنزین و گرون نکنید گوش نکرد الان باز با زبون خوش بگن جمع کنین بساتتون رو میکنی؟ این آشوب تو فضای مجازی زیست میکنه مثل یه فازلابیه که ریخته داخل شهر سرریز میکنه 
24 ساعته توی تلویزیون رئیس جمهورشون به مردم میگه مگس این یکی میگه فازلاب اون یکی میگه دیوس بعد خودشون جنبه یه توپ تانک فشفشه روزخون بعد گنبشه رو ندارن مشکلتون فوشه خب از فردا مردم بگن توپ تانک فشفشه مردان محترم خدا لطفا تشریف ببرید همه چی حله میرید شما الان با کی مواجهی حتی سر نداره حتی هد نداره ما فردای سرنگونی میگیم خب حالا سوم مازاد چیه تکلیف چیه حکومت کیه سرش کیه ای بابا کی گفته سر نداره <تصفيق> شما جرات کنین با همین لباس این روزا برید تو یکی از این شلوغی ها صد نفر سرشو میدن دستت که دیگه اینقدر دنبالش نگردی پنز مسخره مجازی رو که دستش اینجوری میکنه با همین مشهور شده تو دنیا اسمش خوابیه چیه یا کیم گارداشیان رو نمیدونم همه اینا اومدن وسط حالا از بین اون همه بازیگر و کارگردان و نویسنده و نقاش و هنرمند خارجی که از مردم ایران حمایت کردن تو فقط کیم کارداشیان رو شناختی که اونم به خاطر علایق و سلایق شخصی خود اطلاع بود ما از این کار رو میکنیم بحث اون فقط هجاب سر و نمیدونم مغنه و روسری و اینجور چیزا نیست ما اصلا دلمون میخواد یه فضایی درست بشه که زن من بتونه با مردایی دیگه بره تو استخر با هم دیگه باشن والا دقدقه یه استخر مختلط رو بیشتر شمایی دارید که رفته بودین برزیل تو استخر تفاوت فرهنگیتون رو نشونه دخترای برزیلی بدین و دستگیرتون کردن بعدم حالا گیریم اصلا استخرا مختلط بشه یه روز چون به خانم بچه ها بگو با همون شورت مایوی مخصوص خودشون بیان توی آب که جای زن بگیرن یکی از اون اردوهای راهیان پیشرفت رو که رئیس جمهور اشاره میکردن حتما در کنار همین سواحل برگزار کنن که دانش آموزا ببینن در حالی که همه دنیا تو کتاب ها و داستان های تخیلی دنبال پری دریایی میگردن ما در کشورمون خری دریایی رو بومی سازی کردیم جمهور اسلامی که یه قدرتیه که همه دنیا جمع شدن بشار اسد رو بکشن پایین نزاشت بشار اسد پایین بیاد این جمهور اسلامی مثلا الان یه نیکا شاکرمی رو نمیدونم سارینا اینا میشن مثلا مشکل جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی میاد اینا رو خب اونو دیگه خدا میدونه واسه اینکه نذارید بشار جان بیاد پایین چند تا محسا و نیکا و سارینا رو هم اونجا کشتید ولی از الان دیگه به جای نگرانی واسه پایین اومدن بشار میتونید نگران پایین اومدن شلوار باشید چون قرار خشتکتون رو بکشن سرتون این فیلمی تو همین روزا نشون داده شد که با باتون زدن شیشه یه ماشین تو ترافیک شکستن سی چهل تا ماشین دیگه هست چرا این نیرو انتظامی نمیزن شیشه اون رو بشکنه پس معلوم میشه اون یه ماشین داره یه کاری میکنه چی کار میکنه یا داره بوق ممتد میزنه یا داره فحاشی میکنه خب مردم شعار که نمیتونن بدن فوش هم که نباید بدن به سطل آشغال هم که نباید چپ نگاه کنن اعتصاب هم که نکنن یه بوق هم نزنن لابا چهار روز دیگه اگه کسی توی توالت خونش بلند بگوزه ممکنه به جرم تشویش از آن عمومی پنجرهای خونش رو بشکنید ما عبر قدرتیم من اینو بگم و تمام کنم البته کسی که قدرتش با بوق زدنهای ممتد چند تا ماشین به خطر میفته و با باتون میفته به جون شیشه هاش بیشتر عبر گندگوز محسوب میشه تا عبر قدرت شعار ماست اونا دارن مصادرش میکنن دیگه از دوزیدن نفت و گاز و پول و سرمایه مردم رسیدن به دوزیدن شعارهای مردم چند وقت دیگه دیده تو راه پیمایی 22 بهمن اینا توی خیابون دارن توپ تانک فشفشه میخونن در عجب نکنید توپ تانک فشفشه با این صورت عملی که اینا در تغییر موازهشون دارن باید منتظر باشیم همینا پس فردا با کچه و کروات و ریش ستیق شبکه ماهوارهی بزنن توش به خودشون فرش بدن ما با صدای بلندتر باید بگیم مرگ بر دیکتاتور منطقه دیکتاتور کیه؟ چه سوال سختی من که, من... من که نمیدونم دیگه اینو باید از اونایی بپرسید که میرن توی سطح شهر ببینن رو کدوم دیوار نوشته مرگ بر دیکتاتور تا با سطل رنگ پاکش کنن بله از اینا بپرسید دیکتاتور کیه؟ حتما جوابشو میدونن چون اسم که ننوشته ممکنه منظورشون هیتلر بوده ولی اینا که دارن پاکش میکنن حتما میدونن منظور مردم کی بوده که اینجوری افتادن به سابیدن دیوار
سلام سینا جان احوال چطوره اینجا چی چی بود رومیز داشتی نگام کردی نه داشتم فکر می‌کردم داشتم فکر می‌کردم به این آخرین اعتراف اجباری که از ورزشکار کشورمون توی فرودگاه گرفتن و گفتن چی شده بود که صحبن لیگ طرف گفته صحبن صحبن رو باید توضیح هم بده سهبن رو برای توضیح میده که چه شکلی نیست که فقط مثلا شما بگی مثلا نشد چون سالا رقیلی بود که اومده بود لندن بعد رفته بود توی یه شبکه دیگه مصاحبه کرد بعد رفته بود گفته بود سهبن رفتم فکر کردم سر اوسی ماست بعد اونم گفتم اوکی خب یه برو اه. به مالکش ادامه بده بقیه رو به این راحتی ها بله میکنن و انقدر میپرسن تا بالاخره این توضیح غیر منطقی رو بده که نمیدونم کی قرار رو باور بکنه نه. حالا این نکته منو یاد یه نکته دیگه انداخت تو به خودت خیلی انتقاد میشه و حمله میشه به خاطر مهمونهایی که انتخاب میکنی خب این نکته من در دفاع از این حرکت نه در دفاع از خودم ما به دنبال این هستیم که افراد مختلف با دیدگاه ها و باور ها و عقاید مختلف جرأت کنن حرف بزنن و عقاید و نظراتشون رو بگن بدون اینکه جونشون به خطر بیفته و بیفتن زندان اگه قرار بود که ما هم همون جوری که الان این سیستم سانسور داره فشار میاره که این چرا این کارو کرد و اون چرا این کارو نکرد و این چرا قبلا اون کارو کرده بود الان چرا نمی آدما عوض میشن آدما نظرشون تغییر میکنه نگاهشون فرق میکنه حتی اگر نکنه هم باز قابل احترام شما تا وقتی که نظر و عقیده یه نفر پاش روی گلوت نیست و فشار نمیده خب نظر و عقیده شدی که گوش اینجوریه که مثلا من میگم من نظرم اینه شادی جان من اینه نظرم شادی هم میگه من موافق نیستم خیلی احمقانه است نظر من اینه من هم میگم به نظر منم احمقانه است آخرش هم میگم به سلامتی و بریم جوجه کباب بزنیم این میشه درست و منطقیش نه اینکه بیفتیم به جون هم دیگه زمین که با... الان همه تو خیابون هم به همین دلیل میخوان دقیقا که... این همه آدم الان تو خیاب برای چی برای چی؟ برای اینکه بتونن حرفشون رو بزنن دیگه اعتراضشون رو بکنن نظرشون رو بگن عقیدهشون رو بگن همین اینه دیگه خب این الان تو خیابونن ما برای این الان این همه آدم کف خیابون دارن گلوله میخورن خب بعد دوباره خودمون همین کار رو بکنیم خب این چه, چه کاریه؟ به اضافه اینکه خب حالا من تو این وانفسای نکته دیگر هم اضافه بکنم هفته گذشته یکی از روزنامنگاران بسیار کار درست و زبده کشورمون رضا حقیقت نژاد بعد از درگیری با بیماری سرطان از بین ما رفت فرصت خیلی کمی بود دقیقا این کارگردان برنامه خود ما که دو سال پیش همینجوری از بین ما رفت ولی خب رضا جورنالیستی بود که برای اطلاع رسانی و برای مطرح کردن و ایان کردن حقیقت تلاش میکرد فراموش نکنید تمامی روزنامه نگاران خارج از کشور همه کسایی که خارج از کشور به کار خبرنگاری مشغولن از جونشون مایه میذارن و زندگیشون رو برای این کار سرمایه گذاری کردن چون اینا از سانسور فرار کردن یه جایی که توی فرودگاه افراد رو مجبور میکنن بگن که چجوری سهون روسری سرشون نبوده این سیستم اینا در رفتن ازش اومدن بیرون مخالف این سیستم هن. این اطلاع رسانی هایی که اتفاق میافته در طول این سال های گذشته ده سال گذشته اینا اگر این روزنامه نگار ها و جورنالیست ها و خبرنگار های خارج از کشور نبودن آمن سادات ها هیچ وقت این خبرها رو کار نمی کردن. هیچ وقت هیچ وقت اجازه نمی دادند که اصلا این خبرها به جایی برسه تلاش همه این رسانه های خارج از کشور چه مخالف، چه موافق، چه خوب، چه بد چه اونجوری که مخالفین و معترضین نظرشونه چه مدلی که یه عده دیگه نظرشونه کارشون اطلاع رسانیه دارن واقعیت رو روشن می کنن. به نظر من واقعیت هر چقدر تلخ هر چقدر تلخ ارزش شنیدن رو داره میارزه به دروغ شیرین 
حمله به خبرنگارها و روزنامه‌نگارهایی که زحمت می‌کشن و از وطنشون دورن تبعیدن از دیدن خانواده محرومن و هزاران مشکل و مسئله دیگه و هزینه دیگه دادن به نظر من تو دام همینا افتادنه چون هدف همینه که شما هیچ وقت به کسی دیگه ای جز آمن سادات ها و بقیه بر و بچه های مالکش اطمینان نکنید ولی من میگم به بر و بچه های چیز میز اطمینان کنید وضعیتون بهتره سوال کنکوری هنگام ورود به مسترا کدوم پا را اول داخل میگذاریم الف چپ به راست جیم هر دو پا دال هیچ کدام خب بچه ها سوالی ندارین؟ آقا اجازه اینا برن چی میشه؟ اینا کی هست؟ همینایی که شما رو گذاشتن معلم ما خب سوال خوبی پرسیدی ما یعنی چیز یعنی اینا اگر برن خیلی اتفاقات بدی میفته کشور تجزیه میشه یعنی مثلا روسیه میاد در یه خزر مال خودش میکنه چین میاد خلیج فارس رو برمیدانه آره؟ آن ببین چیز چین و روسیه که با ما این حرفا رو ندارن که نه منظورم از تجزیه اینه که کشور از بین میره آقا اجازه مثل دریاچه ارومیه آقا این کارون تو احوال مثل زاینده رود ما که نیست و نابود شد ساکت شلوغ نکنین تا بگم منظورم از تجزیه اینه که کشور چند تیکه میشه هر چهر واسه قدش ادعای از تقلال میکنه و خود مختار میشه مثل الان که فقط تو مشهد ما کنسرت و اپیلاسیون و ناخون کاشتن ممنوعه دیگه احسنت آفرین دقیق نه 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 ببین از تجزیه هم نشه جنگ ولی حتمیه جنگ هم که میدونی خیلی بده دشمن یهو با موشک میزنه صدها نفر از هموطنامونو میکشه یعنی هواپیمای اوکراینی رو دشمن با موشک زن؟ حالا اونو که ما خودمون چیز کرد ببین بیشتر منظورم اینه که اگه جنگ بشه یه عده این داعشی ها میان وسط خیابون به ناموس ما تعرض میکنه آقا اجازه اینا رو میگی؟ اینا که فوتوشاپه ولی نه اونایی که من میگم از دایشیان بدترن حتی به بچه ها و دانش ها موزاب رم نمی کنن. آقا اجازه مثل همونایی که دیروز ریختن تو مدرسه ما گاز اشکا برزدن؟ اصلا بچه ها درس برای امروز کافیه دیگه شکوک جان شما بیا پای تخته شادش کن یکم برامون وطنم خب از این هفته ما تصمیم گرفتیم که این ارازل و اوباشی که توی اختشاشات به قول اینا حضور دارن رو معرفی کنیم آره دیگه به عنوان سوژه یاب جدید به نظر من چون کسانی که واقعا جاشون در عرصه هنر کشوره الان مثلا گوشه زندان دلایل خیلی با دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم ویدیو ساختنه یا مثلا کلیپ ساختنه یا آهنگ خوندنه این اینا دیگه این چه... چه جوری روش بشه طرف بگه که من به چه دلیل اینجام <تصفيق> یکی از این عرازل اوباش اتفاقا یکی از فیلم سازان جوان کشورمون نیک یوسفی هست که یکی کار قدیمیش رو الان برای کار جدیدش که در رابطه با حضور و اعتراضات مردم بوده باعث گرفتاری شده کار قبلیش هم در رابطه با سرزمینش بوده یک هنرمند وطن پرسته کار قبلیش هم براش کم درد سر ایجاد نکرده بود دعوت میکنم کار قبلیش رو با هم ببینیم من که فرزند سرزمینم در پیه توشه خوش چینم
شادی خانم بله این این برای مهمون امشبه این برای مهمون امشب مهمون شطرنج تدارو... باز می بله برای اینکه ال ناظر رکابی عزیز اولین کسی نبود که سهون سهون سری از سرش آره. افتاده یادت نره سهون ما کسای دیگه‌ای رو هم داشتیم بله. که سهون رو سری از سرشون افتاده و تاوانش هم پس دادن مثل شهره بیاد داور بین المللی شطرنج خیلی خوش اومدی، خیلی لطف کردی شاری داشت میپرسید این چیه؟ گفتم من برای شما تدارک دیدم امانو به امون شطرنج رو بردم از رو هم نمیره آره یه گفتم با... چون منم شطرنج خیلی دوست داشتم گفتم میدونم می خود... سینا جان ادعا... دوست داشتن نه نه نه. فرق میکنه نه میدونم ادعای ندارم ادعای ندارم من که میدونم که یکی از زنان موفق و قدرتمند کشورمون جلو نشسته برای همین میخوام نشون همه بدم که من هیچی نیستم باقا <تصفح> و این میتونه ظرف پنج دقیقه من رو شدم کمتر پنج ثانیه نه میتونم پنج ثانیه رو پنج ثانیه امتحان میکنیم دیگه حالا میریم جلو یکم شطرنج رو بدیم روی خب این شطرنج میخوای اولین حرکت رو من انجام میدم تو فکر کن روش بیا فکر کردن رو ته نمیخواد میتونی هم حرف بزنه هم تعریف کنه هم آره من حبت رفتم قبلا بازیت رو بررسی کردم که ببینم چجوری جلوت بازی کنه خب آها خب تو همینجا بچه داشته باشین تا حالا ببینیم چی میشه تعریف کن واسه همون که چجوری سهون این اتفاق افتاد میدونم که حالا الان به این دلیل دارم راجع به صحبت میکنم به خاطر اینکه اتفاق مشابه افتاده و داغه برای همین میخوام ببینیم که تجربه تو چجوری بوده درسته ببین وقتی من تو مسابقات قهرمانی بانوان جهان بودم مسابقاتش تو دو تا کشور مختلف برگزار می شد توی روسیه و چین بود بین دو تا بازیکن بودش که یکیشون قرار بود قهرمان جهان بشه و منم تنها ایرانی تو مسابقات بودم اونجا وقتی که داشتم داوری می کردم به خاطر قوانینی که خب تو ایران وجود داشت مجبور بودم که رو سری سرم بذارم نه به خاطر اینکه میخواستم بپوشم ولی به خاطر اینکه میخواستم تو ایران خب بپرسم ببینم مثلا اینکه میگن شما به عنوان ورزش کار مثلا میری یه کشور دیگه و باید این مثلا حجاب رعایت بشه این حجاب همه جا رعایت میشه شما یعنی مثلا بیرونم میرید مثلا ساندویچ بخورید یا مثلا آب میوه بخورید هم باید همینجوری برید طبق قوانین آره ولی خب ما خودمون همیشه بچه ها میدونن که ما جلو دوربین هجاب میپوشیم پوشت دوربین وقتی که نماینده حراست نیست همه هجاب رو بر میدارن بعد وقت این اگر برسه و ببینه که شما مثلا رعایت نکردین مشکل یا مسئله براتون پیش میاد؟ برای کلان انگار که مثلا یه جاسوسیه که همه جا داره شما رو تقییب میکنه گزارشتون بده کارش اینه که گزارش بنویسه شما رو مثلا جاسوسی گزارش هجاب گزار... گزارش بیرون گزارش رفتن هجاب، نفس کشیدن گزارش دست دادن اگه با کسی دست میدین 
گزارش شما... دست, دست دادن بله. یعنی میگن مثلا فلانی توی این سفر چهار بار دست داد مثلا با... برای خود من نوشته بودن یعنی <تصفح> 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 با این روحیه شما باید مسابقه بدین داوری بکنین توی مسابقات بین المللی شرکت کنین بین رقبا با همین روحیه و با این که دوروورتون آدم هست و داره شما رو میپاد از این هم خیلی بدتره مثلا بعضی از اینا یواشکی شروع میکنن از اتون عکس گرفتن بدون اینکه بدون این چیزی میکنن رفتارتون عکس بگیرن فیلم بگیرن بدون اینکه ازتون اجازه بعد بگیرن اینا رو مثلا پرونده سازی میکنن مثلا میبرن 20 و 30 مثلا پخش میکنه یا مثلا خودشون به عنوان مدرک رو میکنن میبرن تو مثلا کجا میبرن اصلا کجا باید جواب پس بدید خود وزارت ورزش یه قسمتی داره به نام حراست وزارت ورزش این افرادی هم که همراه تیم اعزام میشن از طریق اون حراست وزارت ورزش انتخاب میشن و همراه تمام تیم های ورزشی اعزام میشن البته مرکت هم کردم البته <تصفح> الان قانونش اینه که میگن اونایی که مثلا تو مسابقاتی که سه تا نماینده هستش از یک کشور معمولا میان خواهد حواظ تو پرت کنه میخواد از از سوال میکنه <تصفيق> من بعد هر جوری شده این بازی شطرنج رو در انتها ما که میدونیم خب چی میشه نتیجه بازی میکن تا الان که با این دو تا حرکت من تونستم که هنوز دبون بیارم و این نشون میده که من یه امیدی به هم هست دو تا حرکت کردی مرکز رو گرفتی یه اسب گسترش دادی معلومه که اصولی داری بازی کنی ممنون متشکرم این این خودش برای من یه مدال بود این برای من یه مدال خب از تجربه خودت بگو تو بگو اصلا چی شد که مثلا تو میگی خودت داری میگی اصلا قصد این کارو نداشتی؟ بله وقتی که توی مسابقه سهوان واقعی بوده <تصفيق> سهوان نه واقعا که خب اولش اینجوری بودش که من سعی کردم که مثل خانوم های ایرانی که توی ایران هستن هر روز سعی میکنن که اعتراض خودشون رو با نشون دادن موهاشون از جلو و پشت سرشون بخوان اعلام کنن که ما هجاب اجبار رو ساپورت نمی کنیم ولی مجبوریم اینو بذاریم یه چیزی بندازیم یه چیزی بندازیم که مثلا دستگیر نشیم منم در واقع همون شکلی رو سریم رو پوشیدم و بعد از این که یه دور از مسابقه گذشت فرداش رئیس فدراسیون به من پیام داد گفتش که هجابت مناسب نیستش و هجابت رو درست کن خب یعنی در, دور در طول مسابقات بله. یه روز که گذشت فردا بهت گفتن که هجاب رو رویت درست کنه خب. در حالی که خب من هجابم با استانداردهای ایران کاملا رایت شده بود اون موقع منم خیلی از این موضوع ناراحت شدم چون که میبیدم خب همه آدم ها اینجوری هجاب میپوشن بر همین به خاطر که بخوام مقابله کنم روز سریم رو بردم عقب تر روز سریم که اینجا بود سعی کردم که روز بعدش روز سریم رو بذارم اینجا. یعنی از اینجا لچ کردم لچ کردم گفتم که سر میذارم عقب تر بعد چیز کم سنجاقم زدم به سرم که نیفته یعنی اینقدر عقب بردم که از پشت نیفته از پشت نیفته ولی سنجاق زدم که از پشت نیفته رو سریم که مثلا تو درد سرم نیفته من که دیگه کار میکنم خیلی هم کار خوب کردی خیلی کار شجاعانه ای کرده یعنی بعد وقت خب بقیش تعریف کنم میشه یه دستم دست که حتما دست بزنیم با سر حیجان رقابت شطرنج ما هم همچنان دوستان رو گرفته یه عواشکی اونجا داره همچنان حرکت های نه این حواسش هست استاد شطرنجه از پشت بگم. سر هم میبینه که من چه حرکتی کردم واقعا تدارک دیده به خاطر اینکه الان شیره بازی اسپانیایی بازی کرده شیره اسپانیایی شما بازی کرده ما به هر حال پدر مادرم یه سفر اسپانیا داشتم اینجا و من تونستم که شیره اسپانیایی شطرنج اونجا یاد بگیرم در حمایت خانواده بله خب بعد ادامه بده بعدش اینجوری شدش که وقتی من رو سرمو بردم عقب تر خب به نظر خودم که تا الان اوکی راستان دیگه راستا این فکر میکردم که هیچ مشکلی وجود نداره روسری ولی خب البته تو ولی... گفته بود که بعد بیاریش جلوتر تو بدتر آره. کرده بود بدتر... میدونستی که داری یه نافرمانی میکنی داشتم نافرمانی میکردم ولی فکر میکردم که نافرمانی نیست داشت که حالا تاوان بخوای پس بدی براش یعنی تاوانی نیست که نتونم برگردم ایران هنوز درسته آب تاوانش میتونست به یه شکل دیگه ای باشه حالا همون گزارش ها اذیت میتونستی بیای فرودگاه بگی مثلا همون جوری که چه جوری سهوان افتاده یا چه جوری مثلا گیر کرده به اون سنجاقه به موهات میتونستی یه خالی یه دروغی بگی براشون دیگه دقیقا بعدش رفتم حالا تا اینجا رفتم هتل مشکلی نبود دور بعدش هم دیگه هیچ پیغام نیامد دور بعدش رفتم دوباره مسابقه حالا یه روز سعید دیگه پوشیدم بعد از دور بعد که رفتم هتل دیدم که تمام خبرگزاری ها عکس منو زدن بعد رو موبایلم همه به پیغام دادن که بعد نگردی ایران دستگیر میشی 
بس هم هم چی شده آها پس کار رسانه ها بوده این رسانه هایی که شما گفتی همین رسانه های داخلی به هر حال حد اینجوری که داره میگه این عکس ها و این ویدیو ها و اینا با هدف گرفته میشه دیگه اینا میگیرن هم پس واقعا نمیگیرن که فقط با مثلا رو به رو کنن استفاده میشه خب بعدش حالا میخوام ببینم چی شده دیگه یه آدم شوکی که با این مسیج رو به رو شده نمیدونه چه اتفاق افتاده بعد اینا رو بعدش هم سر تاش رو ببینم چیه دیدم که خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسلیم گزارش دادن که من بدون حجاب بودم و باید با هم مقابله بشه و بعد رئیس فدراسیون مصاحبه کرده گفته که اینو فدراسیون جهانی خودش دعوت کرده به ما هیچ ربطی نداره اصلا کلا از اصلا از ریشه منکر شده این اصلا اصلا وجود نداره ما اصلا فدراسیون شطرنج نداریم چی گفته فدراسیون جهانی یکی رو دیده شطرنج بازی میکنه تو ایران خودش تماس گرفت گفته بی مثلا فدراسیون شطرنج رو همین 4 5 ساعت پیش کنسل کردیم و منحل شد یعنی در این حد میتونن تو دوربین نگاه کنن و دروغ بگن خیلی خیلی باحال دقیقا بعد حالا من اینا رو دیدم بعد حالا حساب کنید که یه عالم هم مسیج خب همه رو که نمیتونید اون لحظه بخونید ببینید چیه ولی همه دارن بهتون مثلا مردم همه دارن میگن که بر نگرد و اینجوری شده بعد هر کی یه اسکرین شاتی میفرسته چون خبرش مثلا تو همه کانال ها رفته بوده یه سر کانال های تلگرام و اینا بعد یه عالم اسکرین شات بوده شو اینا من هم دیدم که اون خبرگزاری ها اینو زدن بعد هم موقع هم دیدم که رئیس فدراسیون که اون وقت مصاحبه کرده به منم از این وقت پیغام داده که یه چیزی دیگه هم به من زنگ نزن من نمیشناسم تو رو به من پیغام داده که امین علی یه چیزی بنویس بفرست اوضاع اینجا خیلی خرابه خب یه چیزی پست کن اصلا تو نگاه کن اصلا ببین درگیری رو یک مغز رو فرستادن مسابقات شطرنج بعد کل مملکت درگیر این بوده که این روزریش عقب بوده عقب هنوزم بر نداشتی خب خلاصه این اولین واکنشی بودش که در... هنوزم بر نداشته بودی هنوزم بر نداشته بودم و خودت هم بی خبر بودی از این عواقبی که ممکنه پیش بیاد از اینکه ممکنه مجبور شی تک کنی کشور رو خب میدونستم که دارم مثلا به یه شکلی مبارزه میکنم با حجاب ولی میخواستم به یه شکلی مبارزه کنم که هنوز بتونم برگردم ایران نمیخواستم که مثلا تمام خانواده ما تمام زندگی ما همه چیزو پشت سر بذارم مثلا آمادگیشو نداشتم که بخوام برم مثلا یه کشور دیگه خب بعد چی شد از اونجا بعدش خب اون موقع که من انقدر شوکه بودم <laughs> که دیگه اصلا نمیدونستم چه کار باید بکنم دیگه جوابش رو ندادم اون پست هم نذاشتی پستی که ازت خواست بذاری نه از خب ما سلوان هم نمیتونستم اصخایی کنم چون هر کسی برای خودش یه اتقاداتی داره دیگه خب درست. من اون لحظه نمیتونستم از حجاب دفاع کنم یا اصخایی کنم و فلان و اینا اینجور بودش که اون لحظه که من اقش شکه بودم مثلا پاشدم رفتم پایین چون با بچه ها قرار داشتیم که توی رستوران مثلا شام بخوریم تازه دیگه بعد من رفتم بهشون گفتم که اینجوری شده متاسفم باقی یه سر بریم اتاق فرمان برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود ببخشید من تو رو بردم توی خاطرات تلخی که باز هم ناراحتت کرد من متاسفم ولی خب میدونی که میلیون ها دختر دیگه الان دارن میبینن و دوست دارن که بدونن چی شده و حرکت هم بکنی خواهی اول حرکت هم میکنم که من بشینم روش فکر کنم دقیقا یکمی ذهنت رو منحرف کنم سواله سخت نبود و اینا بگم که واقعا الهام بخش بودی برای کسانی که در ایران جوان ها، دخترها، پسرها و میدونم که پیام های زیادی گرفتی از واکنش ها بگو از جوان ها انوزم حمایت مردم، چجوری حمایتت کردن؟ چون میدونم که مردم همیشه پشت شما قهرمان ها و دختر ایران هستن همینطوریه، دقیقا همینطوری بود انقدر که من اون لحظه شکه بودم خیلی سخت بود که بتونم خودم پیدا کنم ولی اون پیغام های که صرف مردم اومد یعنی زهره زهره منو قوی تر کرده اینقدر که به من امید دادن اینقدر که حمایت کردن باز شدش که بتونم اون لحظه قوی بشم که بتونم تصمیم درست رو بگیرم بسیار عالی و همین اینه که اون اتحاد رو معنی میکنه در واقع 
همین که یک هموطن رو در شرایطی که تحت فشاره تنهاش نذاریم و همین جوری که رفتیم فرودگاه در تمامی لحظات کنارشون باشیم که احساس نکنن برای گرفتن یه آزادی ساده بیسیک و اولیه چنین فشاری رو متحمل بشن خانوادهشون رو نبینن یا از دست بدن فرصت دیدنش رو کی تصمیم گرفتی برداری و قال قضیه رو بکنی؟ فردا دوباره مسابقه داشتن دیگه این لحظه که میگن آدم به اینجاش رسیده واسه من همون لحظه بود میدونستم که دیگه نمیتونم هجاب بپوشم چون که یه لحظه ای که باید دیگه موزه خودت کامل مشخص کنی دیگه مثل الان ایرانه که الان تو ایران دیگه یا باید این وری باشی یا باید اون وری باشی نمیتونی وسط بازی کنی برای من اون لحظه اونجا بود که دیگه نمیتونستم که روز تریم وسط نگه دارم باید تصمیم میگردم که یا بیارم تا اینجا چون به من گفتم باید بیاری تا اینجا یا یعنی اینکه یه کاری بکنم دیگه درسته درست بعد اون لحظه خودم میشدم تصمیم گرفتم که اصلا دیگه خسته شدم میخوام خودم باشم فقط خب گفتم که دیگه از این به بعد رو سر نمیپوشم و فردایش هم بدون مص... رو سر رفتم سر مسابقه حتی یه چند تا دوستای خارجی بودن <laughs> یکی چه من رو سری آورد گفتش که تو درد سر میافتی بیا اینو بپوش مال روسیه بودش گفتم که نمیپوشم و بعد از اون بعد از اون حملات قطعا شروع شد و این وسط فکر میکنم خانوادت خیلی اذیت شدن و خیلی تحت فشار بودن تو اون تصمیمی که گرفتی با خانواده حرف زدی؟ اون روزایی که این اتفاق افتاد و از اون لحظه ای که دیدم همه خبرگزاری ها اینا رو منتشر کردن و اینا اون چند روز با خانواده هم حرف نزدم به خاطر این که می دونستم که اصلا فایده ای نداره این حرف زدن این جای لحظه که اولا خودم باید تصمیم بگیرم بعدش هم که تو ایران می دونشه هر چجوره همه تلفن ها کنترل میشه همه مکالمات و اینا بعد میدونستم که اون لحظه خانواده منم قطعا تحت کنترلن و یه مصاحبه یه مصاحبه دروغین هم از پدرم منتشر شده بود که مثلا من اون مصاحبه خونده فهمیدم که دروغه چون که از نق... از پدر من نقل کردن که با من تماس گرفته و من یه حرفای رو زدم اصلا ما با هم تماسی نگرفته بود اون موقع بعد حرفی که میزاد دقیقا شبیه پیامایی بود که رئیس فدراسیون به من فرستاده بود خب از طرف پدرت حرفی که تو مصاحبه چاپ شده بود حرفی که از طرف پدرم تو مصاحبه چاپ کرده بودن که گفته بودش که من گفتم برمیگردم ایران و میام توضیح میدم به رئیس فدراسیون خب <تصفح> یعنی این دقیقا واسه من خیلی واضح بودش که این مصاحبه اونم وسط داشت دروغای خودش میگفته اونم دیگه کاری نمیتونسه بکنه دیگه دیگه مجبور شده بودی تو پوست گردو اون دیگه مجبور بوده اون طرف مصاحبه دروغ بسازه اونم یه نوع اعتراف اجباریه دیگه آره دیگه چه اعترافات اجباری یا با زوره یا از زوره یعنی در واقع میشه گفتش که زور نقش اصلی رو داره بعد اونجا به بعد حالا من مطمئنم که اونجا انقدر حتما به خانواده من فشار آورده بودن و انقدر که تحت فشار بودن که همچین مصاحبه روی خبرگزاری چاپ شده بود از به نقل از پدر من چون که ما اصلا با هم هیچ تماس نداشتیم اون لحظه ولی اون هم لحظه بودش که من دیگه بیشتر مصمم شدم که باید در واقع من سر موزه خودم وایستم و بعدش گفتم که من به ایران بر میگردم به شرط این که دولت ایران حاضر شه که به من یه متنی بده یه متن رسمی بده که بگه تو امنیت جانی داری مشکل نداره اگه برگردیم ایران تو دستگیر نمی کنیم خب اینو رسما به رئیس فدراسیون هم فرستادم بعدا یه مصاحبه ای از رئیس فدراسیون منتشر شد که گفتش که ما نمیتونیم اینو بریم به من اول گفت که میدیم بهت خب گفت تو رو سر تو بذار سرت خب رادنامه تو مشغول بودم بیارم دوباره توی فاز از اون فضای تلف می‌خواستم درت بیارم این میتونست این کارو بکنه کرد دیدی دیدی من بهت گفتم حواست باشه حرکت خوبی بود ها من از این وقت فکر کنم آره از این نگاه بکنی شاید بهتر بتونی 
ببین یه کاری کردی اصلا تو نتونی ببینی سفر یه حرکت خیلی بدی بود مجبورم از این زاویه هم خب خب ادامه شو بگو چون داستان که به این راحتی تموم نشده نامه رو درخواست کردی و گفتن که نمیدن اول توی پیویر من گفتش که میدیم نامه رو گفت میده نامه رو ولی بعد گفت نامه رو میدیم تو فقط تا من کار ادارش انجام بدم رو سرت تو بذار سرت تو نامه اسخایی برن بیست و اینا خب یعنی باز هم داشت میگفت تو بگو که من خب آره که من گفتم که نه من این کار رو انجام تو میخواستی با کاری که کردی برگردی دقیقا. و مشکلی وسط پیش نمیاد اینجوری نبود که برگردی بیای بگی نه آقا سهوان بوده یا اشتباه کردم یا پشیمونم گولم زدن یا اسرائیل اونجا اومد زیر گوشم مثلا زمزمه کرد بردار اونا میخواستن یه هم چیزی و تو گفتی نمیکنم ولی میخوام برگردم در امنیت دقیقا و ندادن بهت و ندادن به من اینو و من گفت در واقع پیش خودم فکر کردم که این یه فرصتیه که شاید جمهوری اسلامی هم یه تغییری بخواد ایجاد کنه خب الان که مثلا اینجوری شرط شد بگن که مثلا از این بعد اگر یعنی به من این نامه رو میدادن که من بتونم برگردم یه تقریبا توی اون وضعیت اون لحظه ورزشکارا و نمیدونم حجاب زنه اونا شاید ایجاد, ایجاد میشد ولی قبول نکردن که اون نامه رو بدن برای خانواده هیچ مشکلی بعد از این اتفاق ها پیش نیومد مسئله ناراحتی اذیتی فشاری خیلی فشار زیادی روشون بود اون که اون روزا که خب حالشون خیلی بد بودش تا مدت هم خب حالشون بد بودش چون آمادگیش رو نداشتن که بخوان با این شرایط روبرو بشن خب از طرف نهادای امنیت تو اینا هم که کلا تحت فشار بودن به غیر از اونم پدر من یه شخصیت ورزشیه یعنی از سالهای سال همیشه تو ورزش بوده و رئیس هیئت شطرنج استان گیلان هم بودش پستش رو از طریق انتخابات به دست آورده بود مجبورش کردن که به خاطر این موضوع از پستش استعفا بده متاسفم من واقعا متاسفم و بذار راجع به اتفاقای خوبم صحبت بکنیم تو الان مشغولی و کارهای بزرگی داری انجام میدی اونایی که قدر توانایی های تو رو میدونن دارن از این فرصت استفاده میکنن بگو که الان چی کار میکنی و از خبرای خوبم به امون بگو که انرژی هم بدیم به همه خب الان که توی انگلیس هستم من برای فدراسیون جهانی شطرنج کار میکنم عضو ارشد کمیته داوران فدراسیون جهانی هستم ما اولش میخواستیم معرفیت کنیم یعنی واقعا لیست عناوینی که داشتیم ما نمیدونستیم کدوم رو بگیم چون یکی دوتا که نبود که خودت به نظر من بگو تمامه موفقیت ها و عناوین و چیزایی که داری رو که با همون یه داور بین المللی ختم نشه چون نیست اون موقعی که توی ایران بودم من اولین و تنها داور رده ای آسیا بودم الان توی بانوان الان که قارم عوض شده فدراسیون هم چون به نام انگلیس شده امسال فدراسیون جهانی منو به عنوان برترین بانوی داور قاره اروپا معرفی کردش بابا. بابا. و من الان حدود چند دقیقه است که در شطرنج با بانوی اول اروپا و آسیا هنوز مساویم هنوز بلای سر من نیمورده خب دیگه بعد توی فدراسیون شطرنج انگلیس عضو هیئت مدیره شدم اینجا هم انتخابات از طریق انتخابات بود و مسئول برگزاری کل مسابقات شطرنج توی انگلیس هم هستم یعنی یه پوستیه که بهش میگن ایونت دایرکتر و بورد منبه میدونم که برای اوکراین هم یه فعالیت هایی داری میکنی و اونم برای اون توضیح بده؟ بله یه بودجه بودش که برای اون بودجه میشد که درخواست بفرستین پروپوزال بنویسید که یه حالت رقابتی داشتش یه ارگانیزیشن تو آمریکا هستش که حالت انجیو داره و اونا در مورد اوکراین و کلا فعالیت حقوق بشری و اینا روی این موضوع کار میکردن یکی از آیتم که داشتش در مورد پنانده اوکراینی بودش و من دیدم که میتونم که از طریق شطرنج به در واقع سلامت روان اینا بخواد کمک بشه کلا شطرنج کاری ابزار خوبی برای وضعیت سلامت روان پناهنده ها هستش و من برای این پروژه اپلای کردم درخواست دادم و بعد از یه مدت به من گفتن که اون در واقع بودجه تعلق میگیره به هم و 
بسم میگن آی وی ال پی ام ایمپکت اوارد اسم اون جایزه که هستش و الان تونستم که این پروژه رو راه اندازی کنم توی انگلیس و الان دارم کار میکنم که توی شهر هال بخواد اونجا هم راه اندازی کنیم با چند تا شهر دیگه هم صحبت کنم که بتونیم این پروژه توی کل در واقع کشور بخوایم گسترشش بدیم اونجا حیف که وقت برنامه ما جواب نمیده و یعنی شنیدن صحبتات هم شیرین بود و هم میدونم که کلی داستان دیگه ناگفته مونده اینجا که اگر فرصت بود حتما همه ما دوست داشتیم همه این قصه ها و داستان ها و سختی ها و مشکلاتی که برات پیش اومده و بعد از اون چه کار کردی چه جوری تونستی بیا یه کشور دیگه شروع کار چه جوری بود آیا فدراسیون حمایتت کرد همه اتفاقا و خبرهایی که نتیجهش که الان اینجا نشستی کنار ما و این همه افتخار رو توی کارنامه خودت داری نشون میده که همه اونا حمایت کردن به قدر تو رو میدونستان و علا رقم سختی هایی که کشیدی برای رسیدن به اینجا بعد از اون اتفاق الان رسیدی اونجایی که میخواستی و امیدوارم که بازم بری بالا چون لیاقت تو و خیلی از دخترهای کشورمون بیشتر از همه این چیز هست شطرنجمون هم ادامه میدیم من بعدا نتیجه رو اعلام میکنم در غذای مجازی بعد از این مصاحبه فوق العاده شنیدنی و تلخ تلخ برای اینکه چرا باید همچین شرایطی برای یک زن ورزشکار یک چهره برجسته مملکت برای ب... چرا حالا بچه ها اجرای خوب داریم اقلا اجرای خوب داریم سیامک قراره که با پنجه های تلاییش یک کار زیبا رو برای کار زیبا و ایران. کار شنیدنی و در باره ایرانه و بعد اون پاشیم بریم متاسفانه. آه، قرار اینجا اجرا کنیم. بله. خب پس همراه ما باشید. بر خونا به غم ایران من ای دریق از غرش شیران تنگستان من تیر و شلاق نالای خواب هم خونان من زخم گل بر دل یاران من وطن برخیز تو ای غم خار من دست تو دشنه به دوش گیتار من نقش کنیم بر کوچه ها با خون خیش جان دهم اما نمیرد خاک من نقش کنیم بر کوچه ها با خون خیش جان دهم اما نمیرد خاک من تشنم تشنه یا پای شمالم عاشق عاشق ریک های کویرم آرزو مردن در لو بزرگ سنگ خبرم باشد البرز پیرم سنگ خبرم باشد البرز پیرم خفته بر خونا به غم ایران من 
طریق از غرش شیران تنگستان من تیر و شلاق لالای خواب همخونان من زخم گل بر دل یاران من زخم گل بر دل یاران من هنرمندای خوب کشورمون یه روزی تو کشورمون برای هموطنامون اجرا کنن. امیدوارم. اگه دلتون می‌خواد برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین در اختیارتون می‌ذاره. کانال یوتیوب منم با ویدیوهای متفرقه و پشت صحنه و ویدیوهای دیگه می‌تونید جوین شین و ویدیوها رو ببینید. در رابطه با برنامه امشب مهمون و کلاً موضوعات مختلف هم می‌تونید زیر پست من و شادی جان تو اینستاگرام نظرتون رو بنویسید ممنون تافیل.